¿Cómo están queridos amigos? Los saludo a su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes, en esta oportunidad para abordar un tema que considero sumamente importante, sobre todo en estas épocas. Vamos a hablar de cómo armonizar los ambientes, básicamente los dormitorios y los espacios donde vive y donde permanece el adulto mayor. Vamos a hablar de Feng Shui, de numerología y de salud. Vamos a hablar de cómo vas a poder proteger a tus seres queridos, a los ancianos y cuál es el mejor ambiente que deben tener en casa. Vamos en orden, vamos a hablar del dormitorio. Un adulto mayor requiere mucha atención de tu parte, requiere mucha observación, requiere un cuarto ventilado, pero ten cuidado que no puede ser en exceso, porque con el cambio de clima a veces hay chiflones de aire que les pueden provocar problemas a los bronquios y alergias. Es bien importante que debajo de la cama no existan cajoneras ni sabaneras para que no se afecte su columna. Y si es una persona que es muy mayor, muy viejito, muy viejita, los colchones antiescaras que se pueden utilizar incluso se tienen que cambiar cada cierto tiempo, ¿verdad? Porque también eso les genera alguna complicación. Es bien importante que te fijes en que tu adulto mayor tenga una almohada muy especial para que no, se, no tenga problemas en la cervical, en la columna. Y también es sumamente importante que en el dormitorio del adulto mayor no existan cachivaches, que él vea un ambiente de tranquilidad, de armonía. Y si quieres que vea televisión, ve la manera de preparar un mueble para meter el televisor y si no puedes, tápalo durante la noche y no se te ocurra dejar el televisor prendido para que mientras el viejito o la viejita duerme, esta vibración que emite la televisión y esta suerte de espejo que es la televisión va a dañar muchísimo su salud y le va a afectar las rodillas de una manera considerable. Otra situación que debes de tomar en cuenta es que la cabecera de la cama del adulto mayor debe dar a la pared, los pies deben dar a la pared. Es bien importante que te fijes también en el tipo de prenda porque también está la cromoterapia y el Feng Shui del atuendo. Fíjate bien en el tipo de prenda que le vas a colocar para dormir o para estar durante el día. Tienes que hacer todo lo posible porque las prendas sean de algodón y que él esté muy cómodo, muy fresco, muy fresca. Y si es un adulto mayor que ya bordea los 80, 90 años y que usa de repente pañales porque le cuesta desplazarse al baño, vas a tener que tener un geriatra de cabecera y estar muy pendiente de que por el uso de pañales no haga episodios de infección urinaria porque son muy comunes. Entonces es bien importante que trates a tu adulto mayor con mucho amor, que lo escuches, que lo acompañes o la acompañes a ver televisión eh, y te fijes también si escucha bien, si no escucha bien. Ya a partir de los 60 años, algunas personas comienzan a tener un deterioro cognitivo importante, comienzan a olvidarse las cosas. Es bien importante que te fijes en su desayuno, que sea un desayuno nutritivo y que además de eso estés midiendo su glucosa, estés viendo la presión, que tenga un médico de cabecera. No se te ocurra tener el cuarto del adulto mayor lleno de espejos, porque eso va a contribuir a que le duelan más los huesos. Tampoco se te ocurra llenar el cuarto del adulto mayor lleno de bolsas de plástico porque eso definitivamente lo va a dañar muchísimo. Vas a sentir una tremenda mejoría si ahorrando y trabajando compras una serie de aparatos para que se pueda desplazar. Hay unas sillitas especiales para bañarlos. También hay unas, los, las pantuflas que les vayas a colocar. Ten mucho cuidado porque a muchos adultos mayores se les cruzan los piecitos y al cruzarse los pies se pueden caer y ahí es cuando tienen los problemas o lesiones a la cadera. Otro aspecto sumamente importante es el olor, el aroma en el dormitorio. No te olvides que si está muy viejito y muy viejita y usa pañal o de repente hace sus necesidades en el mismo dormitorio, en el pañal, Tú tienes que tratar de que ese cuarto esté limpio, le puedes echar aromaterapia de naranja, de limón y no te olvides también de colocar música instrumental y música alegre porque esto va a ayudar a que su sistema nervioso esté mucho más animado, esté mucho más alegre y vaya generando eh, una sensación de armonía y bienestar. Otro aspecto importante que quiero mencionar, evita que en el cuarto del adulto mayor esté lleno de fotografías 
Porque ese exceso de fotografías lo que hace es tugurizar el ambiente energético, lo que hace es dañar la paz del adulto mayor. Y si le quieres poner un rosario al costado de la Virgen, está muy bien. Puedes colocar una mesita al costado del adulto mayor. Trata de alguna manera que si en el cuarto de la persona que estás cuidando hay una silla de ruedas, trata, muchas de ahora son, se arman y se desarman, trata de tenerla desarmada si es que no la vas a usar en ese momento. Consigue unos sillones confortables donde, eh, donde la persona pueda apoyar la columna. Es sumamente importante que tomes todos estos elementos en cuenta, no solamente para que tu ancianito tu ancianita tenga una mayor calidad de vida, sino que también se, se, se sienta alegre, se sienta armonioso. Incluso puedes enseñarle, si está lúcido, a utilizar el celular, a utilizar algunas aplicaciones. Muchos adultos mayores se entretienen hoy día viendo en canales de YouTube muchísima información. De hecho, hay muchos eh, señores adultos mayores que me siguen. Les mando todo mi cariño y de verdad me encanta verlos contentos y Dios los bendiga y ojalá que estén muy protegidos. Entonces, en el cuarto de adulto mayor, vamos a hablar de la luz ahora. La luz tiene que ser, trata de que las lámparas sean redondeadas, que las formas sean redondeadas, que la cama no tenga puntas, que la cama, si es que es de madera, que tenga una forma curvada, que esto va a evitar que entren flechas envenenadas al cuerpo del adulto mayor. No se te ocurra tener vigas sobre su cabecera porque esto va a afectarle grandemente la salud. Si sobre la cama, o sea, sobre la cama de la persona mayor hay una viga, pues tápala con una tela, como si fuera una guirnalda de tela, para minorar el peso y la energía de la viga. También es bien importante que la cama no dé frente exactamente al hueco de la puerta, que esa es una posición muy mala en el Feng Shui, ¿ok? Entonces, recuerda tener un geriatra de cabecera, darle líquido, evita como acomodo el lugar, eh, el azúcar para ellos, deben tomar stevia o alguna otra sustancia natural, que tienes que cuidarles los riñones, evita el queso amarillo para ellos y no te olvides que siempre tienes que hacerle los exámenes cardiovasculares, que es sumamente importante medirles la presión, los tienes que tratar con mucho amor y tienes que estar sumamente pendiente. ¿no? Hay gente que ya tiene por la edad una serie de deficiencias, o hay gente que tiene enfermedades con las que carga de nacimiento, pero definitivamente los adultos mayores, los ancianitos en casa, Pueden vivir mejor si tú les das todo el amor, toda la atención que a ti te dieron cuando eras niño. No te olvides que la vida es agradecer, que la vida es dar, compartir, dar solidaridad y dar amor. ¿okay? Eh, en mi libro Lesiones de Amor vas a encontrar mucha ayuda sobre la conexión con el adulto mayor. En mis redes sociales también aquí vas a encontrar en mi libro Secretos de Luz todas las infusiones que podría beber el adulto mayor para que si tiene insomnio o tiene problemitas con la piel, es bien importante que lo hidrates, que le eches cremitas en el cuerpo, que al bañarlo, bañarla, se sienta feliz. No lo descuides, no lo dejes de peinar, no lo dejes de poner lindo, linda, que eso contribuye mucho a que tenga una linda autoestima, porque envejecer no significa entrar en un estado deplorable por falta de amor. ¿ok? Te dejo pensando, te dejo reflexionando, espero que este video te ayude mucho. Suscríbete a mi canal. Eh, comparte con tus amigos y afectos muy pronto, muy pronto te la presentación de mi libro Cuentos con Valores, un libro hecho para niños con mucho cariño para ustedes eh, estén pendientes del clima astral van revisando cómo se está cumpliendo lo del clima astral, todos mis libros en versión ebook, para el extranjero también en buscalibre.com y en todas las principales librerías del Perú todas las ediciones, ok que tengan una linda semana, que Dios me los bendiga y cuídense mucho ¿Cómo sanar emociones que dañan? Pueden participar personas desde los 18 años y ustedes se tienen que inscribir exclusivamente al WhatsApp 956 50 66 66. Repito, 956 50 66 66. La señorita Talía, mi asistente, les va a dar toda la explicación, costos, y también el temario a resurge.consultora.gmail.com ¿En qué momento de tu vida estás? ¿En qué etapa de tu vida estás? ¿Perdiste los dones, los talentos? ¿No sabes cómo volver a empezar? ¿No sabes cómo avanzar en la vida? ¿No sabes cómo emprender? ¿El miedo te está consumiendo? ¿La desesperación? ¿El pánico? ¿El estrés? 
la forma, la forma de pensar que tienes ha empeorado y ahora ves todo en un hueco sin salida, pues te invito a participar de este coach emocional para poder ayudarte a renacer, a pensar mejor y sobre todo darte herramientas suficientes para poder avanzar y seguir adelante. Es importante aclarar que el taller va a durar dos fechas. Repito, los que participen van a participar los dos días. Son dos días de terapia de coach emocional de grupo, 17 y 18 de abril. El horario va a ser a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde va a ser esta terapia de grupo dirigida a todo el mundo, a todas las personas que quieran participar de todo el mundo. Entonces, el 17 vas a estar conectado y el 18 también vas a estar conectado vía Zoom. ¿ok? Así que te espero con mucho cariño para ayudarte a liberarte y a sanar estas emociones que en estos tiempos de pandemia de repente están acabando con tu paz interior y te están dejando muy desorientado y no sabes para dónde ir. Cupos limitados, ya sabes dónde comunicarte, 956-506666. ¿Ok? Los espero pronto, les deseo una linda semana y que tengan un lindo día y que Dios los bendiga. Bye, bye.